将我抛回，是欢还是悲？清醒与模糊的交汇，分不清白或黑。逆着风却要追，不能进就是退。你不必。<笑>你们都输了，人是带不走了，一个都带不走啊！走吧，走吧，啊！哎呀，你们赶紧走吧，走吧！好了好了，人你们还是带走吧。好，太好了，太好了，太好了，太好了！没输，肯定是因为你来的路上太累了。好了，不用说了，输了就是输了，是我给书院、给孙家丢人了。走吧，走走。赵清河，你是来接我的？哼，还不是我爹收了你家钱，快出来，少让人看到。走吧，不许走。这是何意？老虎，嗯，把熟人要求再给他说一遍。好嘞，山君。一，赎回竹秀书院的十五位女学生，取由竹秀书院的十五位男学生，各携十贯钱，亲自来到东夷山，一人带走一个女学生，一人一个。哼，为期十日，缺一不可，逾期不候。听清楚了吗？一个男的只能带走一个女的。嗯，我可没耍赖。哥，那舒儿怎么办？不必慌张，相信文人公一定找好了人家，只是还在赶来的路上罢了。阿俊，我不走了，我留下来陪你。傻瓜，你说什么傻话呢？小心一会儿山君改了主意，真的不让你走了。可是万一没有人来救你怎么办呀？会有人来的，谁啊？远之师兄啊！远之师兄自小与我们一起长大，关系要好，肯定不会不管我们的。可是离最后期限只有半天了，放心吧，他会来的。今日没有人再来了吧？散了散了，嗯，慢走不送。舒儿，你别担心，你是中书侍郎的长女，你爹你娘一定会来救你的。赵清河，快走吧，快走吧。阿娟，没事，姐姐，你别怕。臣行如雪，叩见陛下
陛下万岁万岁万万岁！杭将军，快快请起。谢陛下。此番你率军平定关外，功不可没，真真配得上“少年英雄”之称。陛下过奖。朕宣布，燕号如雪，御敌有功，特封左骁卫大将军。谢陛下，臣是当尽忠职守，誓死为国。已经是最后一天了，还有两个时辰就到最后期限了，到现在还没有人来救我们，怎么办啊？姐姐，你先别担心，反正时辰还没有完全到呢，我相信一定会有人来救我们的。你不是跟那个山君很熟吗？你去跟他说说，让他放了我们。他想要什么，父亲母亲都可以给，什么都可以。山君，哦，是吗？山君，那我若是要他的话，那中书侍郎是否能割爱呢？开门。东云山君，您怎么来了呀？刚刚我姐姐实在是太害怕了，所以她说的话您千万别当真啊。那个，我看时间也差不多了，要不我陪您去玩游戏吧？你看今天是下棋还是说书呢？喝酒。喝酒。行啊，喝酒好啊。那我们还等什么？赶紧走吧。我不要你，我要他。啊啊！不不行，他不会喝酒，我会喝。你会喝有什么用？有用，你看，他不会喝酒，那多没情趣啊，是不是？到时候再扫了山君您的兴致就不好了，对不对？哎，山君会有喝酒用。我好啊！啊啊啊！放开我！求求你放了我姐姐吧，我跟你走。山君。这丫头怎么还上赶着倒贴呢？那肯定是因为咱山君迷人呗。山君厉害，厉害啊！还不把他给我拉走？来，你别。哟，山君，这姑娘太有劲儿了。你，你若是再不放了，我就当着你的面杀了他。山君，冷静，求求你了，你就放了我姐姐吧。你竟然敢跟土匪要人！我知道，你不是一般的土匪，不然我们不会还好好的站在这里。你压根就没想伤我们，你是好人，为什么非要装坏人呢？我不杀你，不是因为我不忍心，而是我嫌弃。我东夷山君最讨厌听到的就是“好人”二字，记住了吗？你们俩看着呢。是，老大。你跟我走。啊啊！放开我，姐姐！放开我！别动！你别闹啊！别动！你别动！你怎么回事？你放开我！放开我！别动！放开我！放开！哼！哎！你别过来！我这好心请小娘子喝酒，你这百般推拒，叫人家好心痛啊！我就是死，也不会跟土匪共处。嗯，死给我看。我求求你，你想要钱的话，我父亲和我母亲都可以给你。还是说，你想要当官，我父亲会给你安排六品或者五品。文人家真是大方啊！不过我对这些都不感兴趣。那
你到底想要什么？那我让我父亲把妹妹送给你。神君，哎，我发现你真有劲儿啊！哎，你家哪儿的呀？你平时蹲练哪几啊？哎，你看咱俩发型一样。哎，我也有小脸。姐姐，哎，山君，哎，山君，我我姐姐呢？你把她怎么样了？胆子不小啊，敢这么跟我说话，是不是我没把你糟蹋了？你不知道我东夷山君是何许人也？说什么？姐姐那么纯洁善良的人，你怎么可以？我恨你！那真是谢谢你的抬举了。要我说呀，这养尊处优的官家姑娘就是好，细皮嫩肉的。你们说，我是把她留给你们俩享用呢，还是放在房间我自己留着呢？混蛋！哎，这别别过桥一点，过桥一点啊！哟，过桥，小娘子来了。姐姐，放开我！你们放开我姐姐！放开！你们放开她！嗯。姐姐，你没事吧？我没事。还有一刻钟就要到时日了，熟期一到，大的就留给兄弟们享用。哎呀！哎呀，你真不好意思、啊。小的嘛，扔到厨房去做活。哎，记住啊，都是自家人，好好照顾。你放心吧，山君。我领导。山君，禀山君，山下又有熟人的来了。来熟人来了，你来的倒挺是时候了。下去吧。走。师兄。阿娟。师兄。舒师妹。想必这位就是东夷山君了。久仰。废话少说，规矩你都清楚，自己挑一个玩法吧。既然如此，那我们就来背诗好了。背诗，没错。由出题者说出诗题，作者；由答题者答出全文，或是出题者说出半句诗，答题者答出上下句。好啊，那就让那个瘦不拉几的小猴子，你来出题。我满意了吗？嗯，嗯，嗯，嗯，哎，来者是客，第一题。你先吧，卷师妹，尽管出题。嗯，那就李白的《静夜思》，师兄答。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。对了，啊啊，对了吗？写上去吧
。阿娟，不必偏心师兄，比赛当以公平为准。那就下一题，李商隐先生的《登乐游园》。向晚意不是，驱车登古原，夕阳无限好，只是近黄昏。对了吗？不知道。对对对了。嗯，对了。对了，对对对对对对。对对对对对怎么，你以为我会在第一关就败下阵来吗？那就继续吧，我接上一句，然后你们来答下一句。幽意无断绝，此去随所偶。晚风吹行舟，花露入溪口。渔翁夜傍溪盐宿，小集清香染楚竹。烟消日出不见人，矮乃一声山水绿。嗯嗯好，对吗？什么意思？都都对了，都对了。对对对对对。嗯，我再找找别的吧。哎，这句我会。天生丽质难自弃，一招选在君王侧。回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。归来池院皆依旧。太液芙蓉未央柳，芙蓉如面，柳如眉，对此如何不泪垂？春风桃李花开日，秋雨梧桐叶落时。西宫南院多秋草，落叶满街红不扫。梨园弟子白发稀，椒房阿间青娥老。西殿迎妃思悄然，孤灯挑尽未成眠。迟迟钟鼓初长夜，耿耿星河欲曙天。鸳鸯瓦冷霜华重，翡翠清寒谁与共？中篷出汉塞，归雁洛阳边。嗯，对了。哎，等等。哦，好像不对吧？应该是是归雁入胡天。我输了，谁输了？谁谁输了？老大输了，输了。对啊，啊，错了，怎么会输啊？承认。还磨蹭什么呀？人不要了。多谢山君几日来对他们的照顾。我有说过，你可以带走两个。什么？规矩上说的清清楚楚，十五名男子，一对一带走一个。蠢货才看不懂，他们是姐妹，不该算同一份吗？那如果他们算是同一个的话，我已经睡了一个了，那另一个岂不也是我的女人了？什么？神君，你非要把我妹妹逼死吗？啊！阿娟，这是真的。他真的对你？当然不是了，我只是与他一起玩闹聊天罢了。我们没有。师兄，你不相信我吗？行了啊，这个别在这儿唠。太耽误时间了，我这头啊都要疼死了，赶紧带一个走吧。要不，都别走了，哎，别走了，啊，哎，我选。
，人都选好了，老虎老鼠，哎，送客啊，走。阿俊，师兄对不起你，但你要相信我，我一定会。再废话的话，两个都别走。什么呢？走吧，你俩，快走，走，快，别吵了，阿俊，别吵了，走，阿俊，走走走，别看了，别看，走走走走，嗯，你快点，走走走。心上人没有救你，你父亲也没有救你。你说一对姐妹，姐姐被救走，你爸不是不是亲生的吧？才不是呢！父亲和师兄一定是有他们的苦衷跟理由的。你这副天真的样子。真的很让人讨厌。文仁公，文仁公，大姑娘回来了。啊，好好。父亲。哎。父亲。回来就好。哦，回来就好。淑儿。淑儿，母亲，母亲，淑儿，你总算回来了，来，娘看看。哎，阿俊呢？怎么没见他人？啊，辛苦傅公子，只身救我淑儿。他日，我跟你世伯定当登门道谢。夫人言重了，岂会是言重呢？淑儿是我文人府的长女，身份尊贵，岂能与那些下九流的江湖之人共处？是不是都回来了？是。那阿娟怎么没回来？父亲，你是不是在担心妹妹啊？这个土匪卑鄙下流，居然每晚都要妹妹陪他过夜。什么？我已经阻止了，可是还是敌不过土匪，只能眼睁睁的。如此看来，他还就该留在那。啊，淑儿，走，娘陪你进屋啊。你没伤着哪儿吧？啊，没有。师伯，慢点。师伯，我想直接带人攻上东夷山，把阿娟救出来。你疯了你！连朝廷都不想与东夷山起冲突，你去打个什么劲儿啊？这话要是传出去的话，你就是欺君之罪，仕途全毁。那难道就将阿娟丢给那帮土匪？不管他的死活，他可是你的女儿啊，你就一点也不在乎他吗？管管管，当然要管，但是现在有什么办法呢？远子，谢谢你对我们阿娟的关心，但这事儿你不用管了，我不许你管了，回去吧。这下文人家可欠咱们家一个大人情。母亲有求于他，现在没有，不代表日后不会有。你记住，做人做事都要深谋远虑，这样，在官场上才可以走得长远。远之，谨记母亲教诲。
亲、姐姐、远之师兄，阿娟可能，可能再也见不到你们了。你们一定要好好的保重身体，连带着阿娟的那份好日子，一起长长久久的幸福下去。这么一看，青州也挺美的，比都城还美。所以你们千万不要担心我。谁让你去死的？你是我东夷山寨的人，你的命是我的，我不让你死，你就不能死你们都不喜欢我，不愧是亲姐妹啊！你们说话都一样，一样怎么了？一样不好吗？你不是也喜欢我姐姐吗？我也想变成我姐姐那样的人吗？我就是不是吗？我也努力过呀，我认真读书，我考好学习。我不贪玩，可是你就是不喜欢我，我就知道，就算我死了，也不会管我。可明明我也是你的女儿啊！没错
。我说土匪，你很怕我，记得吗？嗯，你不是坏人。我父亲说过，坏人不会有这么好看的眼睛。你不是坏人。父亲说过，人的眼睛就像新的镜子，心越干净，眼睛就会越明亮。说的什么？狗屁不通！这是我父亲说的，不许说我父亲！你刚刚不还是埋怨你父亲吗？说他没来救你。我没有。放开！不放！我让你放！啊不！你放！不放！放！放！山君，你怎么了？山君，山君，山君，山君，云总千万不能出事儿！你说你堂堂东夷山君，你怎么说云君云说出事就出事儿？这要是被别人看见了，你丢脸就丢大了。你醒了，到了，我去叫人帮忙。你敢？怎么了？我这个样子可不能被他们看见。放下。不行，你腿还伤着呢。我心想，我不叫，不叫了，行了吧？从后门进去。后门。那边。为什么要寻死啊？我我其实没有寻死啊。别装了，想死也没有什么丢人的。真的，我就是心情不好，想去看看风景。结果我刚要走，脚一打滑就掉下去了。然后，然后你也都知道了。所以你的意思是，我大老远的来救你，还受了伤，仅仅是因为你不小心。对不起，这个账我记下了。行，那就攒着一起算呗。攒着？嗯，我这个人呢，哪儿都挺好，但是呢，就是有一个小毛病。说你堂堂东夷山君，若是被别人看到躺在一个小女子怀里，别人会怎么想啊？你，看到就看到呗。嗯，就让他们看一看我新的压寨夫人。嗯，我，我不管你了，你自己回去吧。山君，你怎么真不走了？山君，你，你怎么了？城外料峭二月风，都城已是四月天。翡翠琉璃争日辉，桃黄锦衣连芳菲。
车马碌碌林歌陌，灯光幢幢明月杯，遥看云外。朱颜高飞，云顶仙宫，亟待我执笔占文场，禅宫折桂。小猴子，那里就是皇宫，也是考场，不过我现在可去不了，只有达官贵人才能去宫里考试。你放心，等我考上状元，我就带你去皇宫里，看陛下亲手给我戴上状元帽。想考取功名，我们可都是竹秀书院的学生，就你这种贱民，居然跟我们考同一张试卷，真是恶心！你说谁是贱民？你就说你呢，小叫花子，还敢动手？打他啊！揍他！打他！打他！揍他！这贱人，你还敢考试？
后来，幸好有好心人路过，将我从地洞中救出。可当我赶回家中时，却发现我的母亲已经病逝了。没想到，我落榜和失踪的消息会比我先一步到家。他急于成疾，过了不久就病逝了。从那个时候起，我就变成了一个没有家人、没有身份的人，只能四处流浪。不久，我来到了青州，遇到了我师傅。就是老寨主。小小年纪就学会偷钱，求求您了，放过我吧，我把钱还给您，求您了，求您了。是谁那么狠心，连一个小孩子都要杀呢？我在那个洞里不知道待了多少个日夜，早都晕死过去了。他什么时候离开的，我也不知道。